Karibuni tena wapenzi wa tazamaji katika kipindi kingine cha habari zaidi ya habari na PPR. Habari zaidi ya habari na PPR ni kipindi ambacho kinakupa wempenzi mtazamaji habari kwa urefu zaidi kuliko ambao zimetangazwa na televisheni mbalimbali. Jina langu naitwa Pascal Mayala. Karibuni. Habari kubwa nchini Tanzania siku ya leo ni uzinduzi wa ukumbi mpya unaoitwa Lake Nyasa Conference Center hapa mjini Arusha katika e, ukumbi wa AICC. Uzinduzi huu umefanywa leo na waziri wa mali asili na utalii Profesa Jumanne Magembe. Sasa hiki ni kipindi maalum chikikuonyesha uzinduzi huo lakini pia tutatembelea katika baadhi ya mabanda na kuonyesha wajasiria mali ambao wameshiriki kwenye uzinduzi huu. Kipindi hiki mpenzi mtazamaji na sisi watu wa PPR ni moja ya zile production houses chache sana nchini Tanzania ambayo tunakurekodia kipindi leo leo na kipindi unakiangalia leo leo kama kipindi ambacho mnakiangalia saa hizi tumekirekodi leo asubuhi pale mjini Arusha. Yaani na maana Leo leo tarehe ya leo leo tarehe 20. Siku ya leo leo Alhamisi tuko hapa Arusha na leo leo jioni nyinyi kwenye TV zenu. E katika kipindi hiki cha habari zaidi ya habari na PPR. Karibuni. E, tulimpata bahati ya kuzungumza na mgeni rasmi e, waziri wa mali asili na utalii mheshimiwa Jumanne Magembe labda mheshimiwa baada ya kufungua ukumbi huu na kwa vile hiki ni kipindi maalum ambacho kinakwenda ITV na TBC una ujumbe gani sasa kwa Tanzania kuhusu e, AICC ukumbi huu na mambo yako wizara kwanza naongeza sana AICC kwa kuwa na mradi huu huu ni mradi mzuri utatusaidia kuongeza watalii wa mikutano na utatusaidia kuongeza mabalozi wanaotoka Tanzania kurudi kwao na kueleza 
uzuri na ubora wa utalii hapa Tanzania kama destination Tanzania ni destination nzuri na kia, ya kimataifa na hasa wakati huu ambako dunia nzima imetutambua kama the best safari country in Africa na mara baada ya kufunguliwa na mara baada ya kukamilika shughuli tumebatika kuzungumza e, na mwenyekiti wa bodi ya AICC e, mheshimiwa balozi Dr. Ladislaus Komba. Labda Dr. Ladislaus Komba tueleze kidogo. Nilikusikia ukitoa hotuba nzuri sana pale pale ndani. Makubwa yapi ambayo AICC imeyafanya zaidi ya huu kumbe ambao tunaoshuhudia leo ukibadilisha sura ya mji wa Arusha? Um, <coughs> Nashukuru kwa nafasi hii. Eh, AICC Arusha yenyewe kazi yake kubwa ni kuita na kuhamasisha watu kufanya mikutano. Sasa kwa sababu tulikuwa na mgeni rasmi ambaye ametoka kwenye utalii ni hotuba yangu ilijikita katika kuelezea namna uh, AICC inavyochangia katika utalii. Tunasema kikubwa ni kufanya uh, utalii wa mikutano. Na utalii wa mikutano tunafanya hapa Arusha lakini pia Dar es Salaam. Dar es Salaam tuna ukumbi ule wa Julius Nyerere International Conference Center. Kumbi zote hizi zinaleta watu wengi sana kwenye mikutano na wanapomaliza au wanapokuja kwenye mikutano wanatamani pia kuona vivutio vingine vya utalii. Sasa nimesema umuhimu wa mikutano ya kitalii ni kwamba unaleta faida kubwa sana kwa nchi sio tu kwa taasisi. Yaani mtalii akija kwenye mkutano atapata huduma ambazo analipia atatumia usafiri atakaa kwenye mahoteli atakula chakula na vitu vyote atatoa pesa atalipa pesa kwa ambayo inaingia kwenye serikali na nimesema kwamba kwa ujumla ta, ta, e, utafiti unaonyesha kwamba katika mapato anayotumia katika gharama anazotumia asilimia kumi tu ndio inabaki katika taasisi kwenye kituo chetu cha AIC lakini asilimia tisini inakwenda kwa taifa kwa ujumla kwa hiyo nimesema kwamba tunaomba watu wavutie sana mikutano ya kimataifa tupo katika ushindani lakini serikali ni mdao mkubwa lakini na watu wengine washiriki katika kuleta mikutano ya kimataifa kwenye kumbi zetu ambazo sasa ni za kisasa zimekuwa na vifaa vya kisasa asante sana nashukuru sana tunaendelea na kipindi maalum kabisa cha maonyesho ya ufunguzi wa ukumbi wa Lake Nyasa hapa AICC na PPR na Niko kwenye banda la Tanzania Insurance Regulatory Authority Tira na kuna maofisi watanitambulisha jina. Naitwa Derek Owawa. Nani Tira? Ni mwasibu. Oh, oh. Mimi naitwa Eliezer Rekiza, ni meneja wa kanda ya Kaskazini wa mamlaka ya Bima. Uh, mamlaka ya Bima kanda ya Kaskazini ni mikoa minne inashughulikia mkoa wa Manyara, Tanga, Kilimanjaro pamoja na Arusha. Uh, ni kwamba uh, mamlaka ni extension ya kazi za makao makuu zinazofanyika pale ndio zinafanyika hapa za kusimamia soko la bima za kusimamia sheria ya bima na kutoa elimu kwa wananchi na kuwaambia wananchi wajiunge na shughuli za bima tuna ofisi zetu zinapatikana uh, njiro majengo ya PPF ukifika pale unaweza uh, kuuliza na ukapata kuonyeshwa sehemu gani tulipo lakini labda tu nitoe rai kwa watanzania kwamba wajiunge na shughuli za bima ambao hawana uelewa mzuri watembele uh, ofisi zetu tutaelimisha na kuwaonesha fursa zilizopo unapokuwa umejishughulisha ume, ume, ume na bima kuna bima za kuweka kwa ajili ya vyombo vya moto kuna bima kwa ajili ya, ya, ya majengo kuna bima kwa ajili ya afya sisi tunatoa ushauri wapi utavipata na umuhimu wake ni nini lakini vile vile kuna fursa ya biashara kwamba unaweza kujisajili kama mtu wa kufanya Eh, shughuli za bima ukiwa wakala au ukiwa kampuni au ukiwa eh, dalali wa bima. Huo ndio wito wetu. Lakini vile vile kitu ambacho sasa hivi tukifanyia kazi kwa kasi ni mfumo mpya ambao tumeuanzisha wa kuangalia bima za magari au vyombo vya moto ambavyo watu walikuwa wanatoa bima feki. Sasa hivi tumepata ufumbuzi ambapo tuna system ambazo zinaangalia ni jinsi gani umepewa bima je ni ya ukweli au sio ya ukweli? Ili swala tunaendelea nalo na niwaambie tu watu wakande kaskazini msikubali kuchukua bima ambayo sio halali mamlaka ya bima ipo we tutafuta ofisi zetu tulipo tutakuelekeza jinsi ya kupata bima ambayo ni halali lakini vile vile tutafanya msako wa asubuhi na jioni kwa wanaotengeneza bima feki kwa magari ambayo yanatembea yana bima zisizo halali 
wote mkono wa sheria unawagusa. Kwa hiyo niwakaribishe sana e, hapa toko e, ICC tumekuja kwa ajili ya maonesho na katika maonesho haya nimealika makampuni ambayo yanafanya shughuli za bima yapatayo kumi yamezunguka huku na huku mnaona yame ya, yako karibu na mimi nimeaita ili yaweze kutoa huduma kwa wananchi ambao wanahitaji huduma ya bima. Kwa hiyo karibuni tutakuepo hapa mpaka siku ya Jumamosi tunatoa huduma ya bima. Wito kwa wakazi wa Arusha na vitongoji vyake hata moshi sio mbali. Je, una bima? Watanzania wengi hata bima za magari wanaweka kwa sababu ni lazima usipoweka bima utashikwa. Lakini ile kujiwekea bima wenyewe watanzania bado hatujafunguka. Sasa hii ni fursa kwa nyinyi wakazi wa Arusha na vitongoji vyake. Jamani wote nendeni ya ICC kuanzia leo, kesho, kesho kutwa mpaka Jumamosi bima bure. Huduma za bima bure ila utakuja kulipia tu ile bima ambayo unaitaka. Na makampuni yote kabisa ya bima yale, yale makubwa ya maana ya Arusha yako hapa ya ICC. Njoni mpate elimu ya bima, mkate bima za ukweli. Bado tuko ndani ya maonyesho haya ya wajasiri ya mali kwenye ukumbi huu mpya wa Leknyasa hapa ya ICC Arusha na nimefika kwenye banda la Moringa Natural Products. Yaani wanakuambia organically grown kwa asilimia moja. Kwenye ili banda la Moringa naweza mkashuhudia hapo wanakuambia natural product dawa za asili za mlonge alafu dawa za asili za mlonge na unaweza ukaona hapo nje kuna vichupa vichupa kidogo kuna vitu kama kama majani kuna vitu kama unga na kuna mikebe imeweka vitu vya kijani kama majani kuna musika tantambulisha jina naitwa Christina Msapala niko hapa kwenye maonyesho ya ICC ambao jengo hili la Lekinyasa limezundulua leo tuko na product za moringa kama unavyoona hapa nimeshika unga wa majani ya mlonge unga wa majani ya mlonge unasaidia kuondoa sumsumu mwilini unaotumia kama virutubisho na lishe kwa sababu inakusaidia kutengeneza kongosho ili mgonjwa usipate sukari ama mtu wa kawaida usipate magonjwa nyemelezi hivyo inasaidia kutibu malaria sugu vidonda vya tumbo ina normalize magonjwa ya kisukari na pressure pamoja na watoto wadogo wanaweza kuwapatia wa mama wanyonyesha wakapata mazoea ya kutosha kwa sababu ni virutubisho na lishe. Vile vile tuna mbegu za mlonge hizi watu wanatumia kwa ajili ya kutibu matatizo ya pressure. Mbegu hizi tumezikausha na tumezikoboa tayari kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Mbegu hizi unatafuna tatu mara mbili kwa siku ama mara tatu kwa siku inategemea na kadri ya mgonjwa jinsi alivyo. Zinasaidia kuondoa sumsumu mwilini, kutibu matatizo ya UTI, pressure na kupunguza mafuta pia mwilini. Vile vile sasa dada anaweza kutaja zote. Ndio. Labda cha maana utuambie kidogo Humlonge una sifa gani mpaka mnauza na mmekuja nao hapa? Una sifa ambayo ni muhimu sana kwa sababu watu wengi wameacha kutumia vyakula vya asili hivyo wanapata magonjwa kama kisukari, pressure pamoja na kuongezeka uzito mkubwa. Kwa hivyo virutubisho hivi vinasaidia kurejulate nerves pamoja na kuongeza kinga ya mwili kwa katika mwili wa binadamu. Kwa hivyo virutubisho hivi mtu anatakiwa avitumie hata kama umwi kwa ajili ya kuweka kinga kwenye mwili wake. Ndio maana tumevileta ili watu wasiweze kutumia uh, kemiko nyingi na dawa nyingi ama wasiweze kuugua ovyo ili kupata kinga ya mwili. Unapatikana wapi Sisi. zaidi hapa ya ICC? Sisi tuko Ngulelo karibu na kanisa Katoliki lakini vile vile tunakuwa pale Nakumati Mlangoni ukiingia na kumati wakati unatoka mkono wako kushoto utatuona tuna meza hapo lakini vile vile tunakuwa pia mwaka huu mwezi wa nane tutakuwa kule faida mali kwenye mabanda ya nane nane pamoja na kilimo jiji na pale kakute tunapatikana kwa bidhaa hizi na vile vile mtu anayetuhitaji pia anaweza kutupigia kwa namba simu 0754954666 au 9 40 e, wakazi wa Arusha na vitongoji vyake hata Moshi. Nyinyi ambao mnaangalia kipindi hiki saizi. Huko nyumbani kwenu kuna mtu anaumwa umwa. Anatibiwa hospitali mnaona kama madawa hospitali yamemsaidi. Huwezi jua kesho nenda AICC kwenye ukumbi mpe wo wa Leknyasa. Tafuta ili banda la moringa natural nunua huo unga wa moringe mpeni huyo mgonjwa wenu alafu muangalieni matokeo wazazi wa zamani walikuwa wanaishi mababu zetu kwa sababu ya kula bidhaa hizi tumeziacha siku hizi tunataka kula chips na mayai tena mayai yenyewe mayai ya kizungu 
watu kidogo tu pressure magonjwa ya moyo na magonjwa ambayo wala haya kuepo sasa hii ndio nafasi yenu wakazi wa Arusha na Moshi mpaka Jumamosi watu wa Muringe wapo mi mwenyewe mtaona yani hapa sasa hivi mnavoniona nazungumzia kukaribia 60 so, so tani lakini niko vizuri kwa sababu ndio mambo yangu hayo haya ndio sherehe hizi pia zimekwenda sambamba na maonyesho ya wajasiriamali ambao AICC imefanya wema mkubwa kuliko Arusha haujawahi kutokea wajasiriamali wamealikwa bure kuja kuonyesha bidhaa zao na sasa hapa niko kwenye banda la AICC lenyewe mnaweza mkaona jinsi lilivyojaa watu watu ni wengi mno kuna ofisi ya AICC tamtambulisha jina lake naitwa Mkunde Senyagwa Mushi ni mkurugenzi wa mikutano na masoko hapa AICC Mkunde hebu tueleze kidogo kuhusiana na AICC na hiyo kurugenzi yako ya mikutano na masoko na kumalizia hapa mmekuja kufanya nini na kwa nini mnafanya wema wa watu kuja kufanya maonyesho bure ah, hili ni jengo letu jipya na tuna tumefanya hivi kwanza kulitambulisha kwenye soko lakini pia AICC tuna tunafanya shughuli za za kusaidia pia wajasiria mali Uh, wafanyabiashara wa Arusha, wafanyabiashara wa Tanzania tunawapa fursa kwanza wakati wa mikutano kujitangaza na kuleta bidhaa zao na kuuza kwa wageni wale wa mikutano lakini pia sasa kwa sababu tuna chombo hiki tumesema kwamba kwa kuanza tufanye haya maonesho bure kwa hiyo tukashirikiana na TCCIA Arusha Chamber of Commerce tukashirikiana na Tira tukashirikiana na Sido waka wakatupa wajasiria mali ambao wamesajiliwa kwenye hizo hayo mashirika niliyoyataja ili wajua watu wa Arusha waje waone nini ambacho kinaendelea mahali hapa waone bidhaa ambazo zinapatikana Arusha wengine wengine walikuwa hawajui kwamba kuna vitu vingi tu vinapatikana Arusha kwa hiyo kwa kufanya hivi ni kwamba tuna ajitangaza uh, AICC na jengo letu jipya la ukumbi wa Lekinyasa kwa maana kwamba litafanya maonesho kama haya litafanya maonesho mengine mbalimbali mbali. lakini pia ni jengo ambalo limejengwa kama unavyoeleona halina halina columns na liko wazi uh, mita za mraba 1400 kwa maana kwamba tunaweza tukafanya harusi tunaweza tukafanya michapalo tunaweza tukafanya Uh, hafla za chakula cha usiku au chakula cha mchana maana gala dinner au luncheons lakini pia tunaweza tukafanya mikutano watazamaji kiukweli ndani ya jiji la Arusha hakuna ukumbi mkubwa kama ukumbi huu ila kizuri kuhusu ukumbi kusema kweli yote tisa kumi bwana ni kiyoyozi chake yani unakuwa bariki tokia tajasho mpaka unaona raha kuwepo e, labda mm, kumbi zenu nyingine ni zipi ambazo pia watu wanaruhusiwa kuja na kukodi kama kawaida tuna kumbi kumi tukianza na kwa hapa ASC tukianza na ukumbi wa simba ambao unaweza kubeba watu 1350 tuna ukumbi wa mbayuayu na kololo hizi kumbi zinaweza zikabeba watu mpaka 300 ina maana tukiweka viti peke yake bila meza tuna kumbi ndogo ndogo za watausi ambao unaweza kubeba watu 150 tuna ukumbi wa twiga tuna ukumbi wa manyara na kumbi zetu zote zina vipaza sauti zina unaweza ukazipanga kwa, kwa jinsi tofauti tofauti ni kama huu tu isipokuwa huu sasa ni, ni mkubwa zaidi na hate yake unaweza ukaiona kwamba ni ni iko juu kwa hiyo ni, ni rahisi zaidi kufanya shughuli mbalimbali mbali ASC ukitaka kufanya mkutano wako na jioni ukawa na 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 gala dina tunaweza tukafanya mahali hapa ukitaka kufanya harusi ukumbi huu hapa ukitaka kufanya maonesho hata ya magari kwa sababu ukumbi ulivyojengwa umewekewa sakafu ambayo ni ngumu Ina, tunaweza tukufanya maonesho mpaka ya, ya, ya magari maonesho ya matrekta na maonyesho ya vitu vizito kwa kwenye ukumbi huu lakini pamoja na hizo kumbi zingine maana ni kwamba tunaweza tukafanya maonesho hapa lakini pia tukafanya Um, kama madarasa au semina katika hizi kumbi zingine ambazo tumezitaja na watazamaji kuna watu wengi wengi unaweza kawaona hapa ndani kuna maofisi wengine wawili wa AIC nitamilishieni majina uh, kwa jina naitwa Linda Nyanda ni principal marketing and research officer wa hapa AICC kwa jina naitwa Ekaeli Lokeru Mbise ni conference services assistant hapa AICC watu wanasema nini kwenye banda wakija 
watu wa Arusha kwa kweli wamevutiwa na wanaona ni suluhisho kwao na kwa wengine wanaona ni kama kitu kigeni kwa Tanzania kwa sababu alishazoea maonesho yanakuwa stressed kwao sehemu ina joto sehemu inajua na nini lakini kwa hapa kwa kweli wameappreciate nani ya jengo limetulia kuna full IC watu wanasikilizana taratibu mziki mololo na security kwa hali ya juu Jamani si hata mimi mnaniona leo nimeweza kuvaa tai. Dasi mnanionaga tu mimi na fulana. Sio kwamba tunapenda ndio hali. Ukienda mahali uwezi kuvaa tai, ukienda mahali unaweza kuvaa tai kama hapa tunavaa tai. Lakini kuna banda nimefika, nimekuta matangazo kama unavyoona dawa ya heshima nyumbani. Jamani, dawa ya kurudisha heshima nyumbani. Dawa ya kupunguza kitambi. Dawa ya mifupa dawa ya UTI dawa ya fungus dawa ya kuzuia kikojozi dawa vidonda vya tumbo na watazamaji hapa mnaweza mkaona dawa mbalimbali za kiasili yani hizi ni dawa za kiasili na kuna muhusika hapa atanitambulisha jina naitwa Benedict Wilson kutoka Arusha tunajihusisha na masuala ya tiba pamoja na kutibu vitu vingine mwilini lakini hizi ni dawa ambazo zinatibu vitu vingine mwilini ikiwemo vidonda vya tumbo lakini pia dawa za meno kwa watu wenye matatizo ya meno ikiwemo allergy fungus na vitu vingine hivyo Hapa nimeona ume, umesema mpaka kuna dawa kurudisha heshima nyumbani Ndiyo. kweli dawa hiyo ipo ya kurudisha heshima nyumbani Hiyo dawa ya kurudisha heshima nyumbani pia ipo kwa watu ambao wana matatizo kama hayo hapo pia tuna nazo lakini pia kuna vitu vingine tofauti 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 na, na hizo dawa za kudi za, za heshima nyumbani e, watazamaji kuna kitu wa Tanzania wengi hawajui hizi dawa za asili ndio hizi hizi wazungu wanazitengeneza zinageuka dawa za hospitali kwa hiyo wanachofanya wanatengenezaji wa dawa za asili wanazipata zikiwa katika uhalisia kabla zijapelekwa kutengenezwa viwandani na kugeuka dawa za hospitali. Labda we mtengenezaji wa hizi dawa asili ya tiba mbadala kuna tofauti kati ya we na hao waganga waganga wa kienyeji wengine mpaka wanakuambia kuna dawa za kupata pesa, dawa za mapenzi. Kuna tofauti gani kati ya mitishamba na zile kama longolongo hii? Uh, ah wake upo ni mkubwa utofauti wake kwamba sisi wengine pia tunaenda hata darasani pia kwa ajili ya kupata elimu ya kutosha kuhusiana na hivi vitu lakini pia tujihusishe na masuala ya alamli kwamba mtu aje apigiwe alamu lianze kuwekewa masharti mengine hizi ni dawa kama zile dawa zingine utofauti tu kwamba hizi dawa zetu zimekisiwa katika na, na kemiko ya kitu chochote zipo katika uhalisia wake na zafanya kazi vizuri kabisa na nimeona watazamaji mnawaangalia wale wakazi wa Arusha na Moshi na vitongoji vyake ndani ya nyumbani kwenu kuna mtoto yote anakojoa kitandani mtoto akiwa anakojoa kitandani jamani msiwe mnamchapa mkifikiri labda ni mjinga kuna kukojozi fulani ni ugonjwa huyu jamaa amesema ana dawa una dawa kweli ya kuziwa watu kukojoa kitandani ndio ipo kuanzia miaka mitano na kuendelea sio watoto tu hata watu wazima kuna watu ambao wana miaka zaidi ya 30 wanakojoa bado vitandani dawa zao zipo na zafanya kazi vizuri anatumia siku tatu ndani ya siku tatu na kuendelea sidhani kama ile tatizo la kujua kitandani litakuwa lipo jamani kuna vitu vingine tuambiane kweli lakini tusicheke ni matatizo ya dunia. Yaani unakuta mtu ni mtu mzima anakojoa kitandani sio kwamba anapenda jamani ni kama ule mavu mwingine wowote. Kwa hiyo tusilaumu lakini ukisikia kuna dawa sasa jamani njoni wakazi wa moshi na vitongoji vyake. Wewe unapatikana wapi baada ya maonyesho? Baada ya maonyesho haya napatikana hapa hapa Parusha kijenge juu. Kifika hapo unaweza kupiga simu kwa kutumia namba zifuatazo kwa Vodacom 0769581529 lakini kwa Airtel ni 06 06789833 Asanteni. Watazamaji mkiona kitambi kimepungua mjue na mimi nimechukua dawa ya kuzuia kitambi. Niko sehemu nyingine tena. Hapa sasa kuna vitu vimeandikwa aga. Ukiangalia unaona kwa haraka haraka ninaona kuna liwa ya manjano kuna aloe vera kuna lemon na kuna vitu kama mafuta ya nywele kuna mafuta ya parachichi kuna mafuta ya mawese kuna mama atanitambulisha jina mimi najiita aga natural products kama kampuni yangu niko arusha tanzania kijenge ya juu aga hapo umetuletea nini naona vitu vingi vingi hebu tueleze kidogo kuhusu hiyo aga na ni vitu gani umevileta Ah sisi tumewaletea sabuni za mimea mbalimbali. Tuna sabuni tuna sabuni za aliwa na manjano. Lakini pia tuna sabuni ya kitunguu somu na maji inatibu wale zote kwenye ngozi. 
tuna sabuni ya limao na matango inasaidia kwa ngozi yenye mafuta mengi chunusi na madoa meusi tuna sabuni ya aloe vera kwa ajili ya muasha upele mba na fungus tuna mafuta ya nywele hii ni inakuza nywele kufanya nywele zisikatike na kuondoa mba lakini pia inatibu magonjwa mbalimbali ya ngozi iwe mashilingi muasha aina yoyote na fungus lakini tuna kirutubisho bora kwa ngozi yetu kwa nini kwa sababu hii inarekebisha ngozi kwa waliopata allergy mbalimbali kungua na jua mabaka mabaka na madoa meusi kwenye ngozi. Hebu tutumie vitu vya asili kwa ajili ya kujenga ngozi zetu na kuzirutubisha badala ya kutumia vitu vyenye kemiko. Hizi bidhaa hazina kemiko yoyote. Mtu yoyote anaweza kutumia kwa rika yoyote mtoto, mtu mzima, wadada na wakina baba. Karibuni sana. Bidhaa zetu ni nzuri. Eh labda, labda kwa haraka haraka. Hii ya kurudisha ngozi vizuri. Hata wale wadada ambao wamechubuka kwa mikorogo itawasaidia saidia kidogo. Haya mafuta ya mawese yanasaidia sana na hasa ndio lilikuwa lengo langu kuu la kuzalisha mafuta ya mawese kwa ajili ya watu waliopata allergy mbalimbali na waliotumia mikorogo ambao wanaungua na jua hii ni kurutubisha ambayo kinairekebisha ngozi yako na kuirejesha kwenye uasili wake. Kwa hiyo ukitumia bidhaa hii utaipenda kwa nini? Kwa sababu ngozi yako itabaki katika hali nzuri. E, wakazi wa Arusha Moshi na vitongoji vyake haswa kwetu sisi wa baba wa baba ambao mnaangalia kipindi je ukiangalia ngozi ya mama unaridhishwa nayo mama alikuwa anajipiga mkorogo au mpenzi wako ili apendeze matokeo yake ndio hayo umeyaona unaona aibu kumwambia sasa arudishe ngozi yake ya asili sasa wale wote ambao mnajua kabisa kwamba jamani ngozi zetu zimeathirika au na mikorogo ama na kuungua au hata chunusi au wengine hata kama ni vipele anajikuna mno na kwa kama ngozi na madoa madoa jamani suluhisho ni hapa ya ICC kwa huyu mama ambaye ameleta vipodozi natural kabisa labda kwa kumalizia unapatikana wapi ili watu sasa waanze kuja na unapatikanaje mi niko kiwanda chetu kiko kijenge ya juu lakini bidhaa zetu zinapatikana karibu Tanzania nzima. Tunasambaza kwenye maduka ya vipodozi na supermarket kwa Dar es Salaam, Kariako, kule karibu na Big Boni, ukienda Mwanza, yani karibu mikoa yote. Kwa nini? Kwa sababu bidhaa zetu zinapendwa sana, ni nzuri na zinawasaidia watu. Watazamaji kama mliwasikia ma sponsors ni pamoja na mtu anaitwa La Vikato Catering Services. Kuna muhusika La Vikato atantambulisha jina. Okay. Kwa jina anaitwa Vicky Lawrence Mshanga. Vicky Lawrence Mshanga hebu tueleze kidogo. La Vikato ni nini? na unatoa huduma gani kwa sababu nimeona umetajwa kama sponsor wa waishu ile ile la vikato ni tunahusika na mambo ya outside catering na tunafanya hizi kazi kwa muda mrefu hii kazi tulianza toka elfu mbili. sasa hivi tumefikia kiwango ambacho tunataka kufanya event sita kwa siku wedding sita na tuna uwezo wa kuweza kufanya event ya watu kama elfu tatu ndani ya one hour na tukaweza kufanikisha kila kitu hapa kwenye banda lako ni nini? Urembo urembo. Hizi ni display zetu lese kama glasses, tuna variety, tuna sahani, kila kitu ambacho tunavitumia kwa ajili ya kazi zetu. Kila la vikatu mnapatikana wapi? Mnatoa huduma ya Arusha tu ama mna branch kama Moshi mtu akitaka da kwa sababu chakula chao nimekiona kitamba la. Ah sisi tunasafiri, tunaenda mikoani, lese Mwanza, Dodoma, Tanga, even da tunapatikana wapi baada ya hapa baada ya maonyesho ya tunawapata wapi la vikato ah, tunapatikana pale makao mapya karibu na courts ndio tuko pale maeneo ya kazi na ofisi yetu iko pale pale nimefika mahali pale mnaitwa eminent business group eh our eminent business group kuna dada atanitambulisha jina dada mwenyewe yuko vizuri ukimtazama naitwa safiri sasa ndama uh, mimi ndo managing director wa eminent business group in Tanzania Um, it's a company which is based in Kenya but they have opened a sister company here in Tanzania and we have a branch in Dar es Salaam now we are opening another branch in Arusha Kazi yenu nyinyi eminent mnafanya nini hasa Tuko na kazi tatu tunafanya the first thing to deal with advisory which is mainly consultancy then we deal with strategic corporate communication which is we do PR and business planning and then we have business media which we do launches we do business media events and awards yes na mtu akitaka kuwapata anawapata wapi 
Um, kwa sasa hivi hapa Arusha tunataka kufungua ofisi hapa wa AICC. And kwa Dar es Salaam tuna ofisi Ohio Street. Jengo la sijajua jengo gari but hapo yes. okay. utaishia tu Ohio Street. Yes. Na na na, na contact tunawapatae. Contact um, kwa kwa Kenya our website. Okay. Our website is you go to Google and you go www.eminentbusinessgroup.com and everything will come in hapo. Watazamaji mimi nimefurahi kwanza kwa sababu huyu dada she looks young anaongea very confident. Wa Tanzania tuna makampuni we are you a Tanzanian or Kenyan? I'm definitely a Tanzanian, full 100% Tanzanian. Aha. Yes. Na where did you get this confidence? Mpaka unakuwa ni eh, managing director wa kampuni. Um I can first of all I need to thank my parents because they've always put effort on me and you know always give me courage, my family they always give me support, my friends. And I think that's the kind of person I am. I always have courage and I wanted to do something on my own and that's what I'm trying to do. Yeah, jamani wa dada wa Tanzania. Tuwe kama huyu dada. Ana kampuni yake. Anazungumza mwenyewe. Kampuni ya kutoa ushauri na mambo ya PR. Wa Tanzania wengine wengi zaidi tuendelee kujitangaza ili kukuza biashara zetu. Naamini huyu dada will be big very soon. Watazamaji kwenye maonyesho haya pia tumekutana na watu wa aina mbalimbali. Lakini mmoja wa mtu ambaye nilimfurahia sana ni yaka katoto ambaye nilikaona tangu mwanzo. Kwanza kako very smart. Kanaonekana kako vizuri. What's your name? Ethan. Ethan. Unaitwa Ethan nani? Ethan Elvis Musiba. Ethan Elvis Musiba. Look at the boy how smart he is. Ethan, what are you doing here? Umekuja kufanya nini hapa? Uh, nimekuja ku ku nani kumsaidia uncle wangu na kujua nani mambo mambo mipya hapa ndani umeona nini isa yani katika hii leo umeona kitu gani vitu gani ili watu wengine kesho na kesho kutowaje uh, nimeona vitu vingi sana kama nimeona nimeona watu waki, wakiwa wanafanya kazi nikaona watu wakiwa na explain naona watu wakiwa nauza hicho tu bado tunatembelea maonyesho haya ya uzinduzi wa ukumbi huu wa Lake Nyasa hapa ya ICC na nimeingia kwenye banda la Pride Tanzania. Pride Tanzania wa jamaa wako vizuri mno kwa kuwezesha wajasiria mali. Sasa kwenye banda la Pride mnaweza mkaona wameleta vitu vizuri sana kuna zile picha, kuna mapambo mapambo kama unavyoweza kaona kuna asali na kuna watendaji kazi na kule nyuma unaweza kaona zile nguo nzuri 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 kabisa za pride ambazo ziko mtanitajia majina kwa jina naitwa Ameni Lema ni mteja wa pride naitwa Flora Baitwa ni mteja wa pride naitwa Ali Victoria Bruno ni meneja wa pride tal la Arusha hebu tuelezeni kidogo kwanza mmeleta nini kwa kifupi kwa, kwa dakika nusu nusu nimeleta nguo nimeleta picha na urembo wa kina mama kama huo hapa yeah. nimeleta asali kama unavyoiona eh yeah. asali mbichi meneja wa pride ya rusha tueleze kidogo kwanza mwitikio uko kwa kweli mwitikio hapana Eh manager wa Pride ya Arusha, tueleze mwitikio uko. Ah mwitikio sio mzuri ni mdogo sana. Sana sana. Sasa si leo labda kwa sababu ya mazingira au watu wa kutangaza vizuri kwamba kuna maonyesho katika banda ile au sijui. Basi sana dhani jamani wa kazi wa Arusha baada ya leo. Nataka kesho nikipita niambiwe hizi nguo zote nzuri za Pride zimekwisha. Pride imewa, imewasaidia. Kwa kweli Pride nimetusaidia sana. Imeniinua kibiashara. Imenipatia mtaji ambao umeniwezesha kufanya biashara nilianza nilianzia chini lakini sasa hivi nimeshafika eneo ambalo ni zuri sana kibiashara. Pride imetusaidia 
kwa sababu pia kutangaza biashara zetu kwa mfano wanatupa nafasi kushiriki kwenye maonyesho mbalimbali ikiwepo saba saba na hapa ni pride pia wamenileta kwa hiyo nimepata nafasi ya kuweza kutangaza biashara yangu labda jamani mimi natoa wito tu kwa kwa nyinyi wakazi wa Moshi Arusha na vitongoji vyake tazama hizi nguo zilivyo nzuri mara nyingi sisi watu wa mjini tunapenda kuvaa vizuri bahati nzuri sana wakazi wengi wa Arusha pia najua wengi wanatoka Moshi kwa hiyo sasa kuna wakazi wa Arusha wengi ambao mnavaa vizuri lakini angalie ni mama zenu na bibi zenu kule Moshi wanavaaje sasa wale ambao mtaguswa na ili tangazo langu kesho nendeni katika huo hukumu pale ya ICC hukumu mpya wa Lekinyasa ingia banda la pride sema tumeambiwa na pasko mara tununue nguo za mama na bibi tupeleke kule mgombani hata mimi hapa mnavyoniona kuna nguo nimeiona kabisa eh hey, mama pasko pale kiruo vunjo hii nguo jamani mtamwambia mama pasko pale kiruo vunjo hii nguo inakwenda moja kwa moja kiruo vunjo kwa mama tununulie mama zetu wapendeze kama sisi tunaendelea na kipindi hiki maalum mtu wa mwisho kuzungumza naye ni mkurugenzi mwendeshaji wa kituo hiki cha mikutano cha AICC e, ndugu Elishiria Kaya labda kwa kumalizia sasa kwa sababu ndo namalizia kipindi hiki maalum unalipi la kuambia sasa wadau wa AICC kutokana na nyinyi kuwa na ukumbi mpya kabisa wa kisasa kama ule Kinyasa sasa kwanza naachukua fursa hii kuwashukuru sana wadau wa sekta ya tulipo sekta ya utalii na mikutano waliojitokeza pia wa sekta ya viwanda tumeona wajasiriamali wadogo wadogo waliokuja tumefurahi sana kuja kujumuika nasi tumefanya jambo hili kwa namna hii unajua tumefanya bure wanafanya maonesho bure awali pichochote ni njia moja ya kuweza kurudisha kwa Tanzania kwa sababu tulichokifanya hapa kimetokana na uwekezaji wa Tanzania waliwekeza wali kwetu na waliwekeza kwa shirika hilo kwa tumerudisha kidogo kilicho chao Ya yeah, asante. Na kufikia hapa ndo tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha habari zaidi ya habari na PPR kwa siku hii ya leo. Alhamis tarehe 20 mwezi huu wa saba ambako ukumbi wa Lake Nyasa umefunguliwa hapa mjini Arusha katika ukumbi wa AICC. Sisi PPR sio kwamba tunajidai tunakuambia ndio ukweli wenyewe kwamba ni production houses chache sana ambazo tukio linafanyika leo mahali mbali kama Arusha alafu tukio hilo linarushwa leo leo jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya timu yangu nzima ya PPR e, utawala na management ya AICC ambao ndio wadhamini wa kipindi hiki naitwa Pascal Mayala asanteni na kwaheri